Malian town of Bafulabe, the Senegal River is formed through the merging of two rivers, Bakoy and Bafin. Here, communities have been practicing subsistence agriculture for decades, but until recently, they could not fully exploit the available water from the river. Today, thanks to improved access to irrigation systems, more and more land is being opened up for growing food, and farmers have reliable, sustainable, and abundant water supply. Nous travaillons ici, ça fait très longtemps. Bon, nous sommes organisés d'une façon. Alors ici, c'est la coopérative. Donc chacun d'eux a sa parcelle. Là où nous sommes actuellement, ça c'est ma parcelle. Notre critique principale ici, c'est de, de, de jardinage. Nous ne vivons que uniquement que de, que de faire le jardinage. Avec le nouveau système d'irrigation que nous avons eu cette année, hein, nous sommes beaucoup satisfaits. Donc l'eau que nous trouvons, Vraiment, ça nous permet maintenant de irriguer nos parcelles. Donc nous allons beaucoup eh, eh, récolter les légumes et nous allons chacun d'eux alors on va eh, trouver beaucoup de rendement. Farmers now enjoy abundance of water thanks to the Senegal River Basin project. This multi-sector, multi-country investment addresses fisheries, irrigation, health and water resources management in the four countries that form the Senegal River Basin. Guinea, Mali, Mauritania and Senegal. Les 12 millions de nos populations qui vivaient le long du bassin enregistrent le taux de pauvreté le plus élevé de la, de la zone. Le PGIR a permis d'abord, par l'amélioration des conditions de santé, de faire en sorte que le bien-être est arrivé. Deuxièmement, la pêche a permis de faire en sorte que vraiment, la sécurité alimentaire s'est améliorée, en plus d'un accroissement fantastique des revenus. Ensuite, euh, Au niveau de l'agriculture, nous ne sommes pas contentés seulement de mettre en place des périmètres irrigués, mais il y a eu des encadrements qui ont été faits avec l'amélioration de nouvelles techniques culturelles. In the village of Tilen, in northern Senegal, local rice production has soared. Thanks to a new irrigation system, farmers are now able to harvest rice three times a year. Nous avons actuellement 158 hectares que nous cultivons du riz. Bon, voilà quelques années. On avait de grandes difficultés pour avoir de l'eau. Mais depuis que le canal de Kalakai est créé, nous n'avons plus de problème. Nous pouvons cultiver toute l'année et nous, il ne nous manque plus de l'eau. Même dans notre village, il n'y avait pas d'électricité. C'est à cause de ces cultures-là qu'on a électrifié notre village et que maintenant, chacun a son, sa télévision, son frigo et ses enfants partent à l'école et que vraiment, on est... Health conditions have also greatly improved along the basin area with drastic reductions in occurrences of malaria and waterborne diseases such as Bilazia. Le polisme était un problème dans cette commune, mais grâce avec les moustiquaires Milda, on a parvenu à, 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 à éliminer le polisme dans cette commune. Et la population, on les donne gratuitement le moustiquaire. Another component of the project focuses on improving food security and livelihoods for millions of people living along the riverbanks by promoting aquaculture and fisheries management. Serinba is the president of the local fishery association in the small village of Chago. He has fished for over 30 years and he as well as hundreds of other fishermen in the area have benefited from improved fishing techniques and equipment. This is a transformational project which has a huge impact. I think overall we have the clear and direct impact on people's lives. But more importantly, what we also have is regional integration. Four countries coming together to say we know how to use our waterway together to develop economic uh, well-being of our people. And also, of course, it means political and, and, and social development of the region and of the sub-region together. <laughs>